Hello friends, welcome back. Today our objective is function arguments and types of function arguments and in this we will be studied about actual and formal arguments. So in Python functions used parameters in their synthesis. So we have seen that functions mein, ke jab bhi hum iska syntax likhte hain, to initially kya hota hai? Def, that is a definition keyword. Then uske baad function name and finally the parenthesis. So parenthesis ke andar hum parameters pass karte hai. Now the parameters is also known as arguments. So kisi bhi programming language mein parameters or arguments ye do term hai jo ke interchangeably use hote hai. So these terms can be used for the information that are passed into a function. So if we have to pass information in function, pass karni hai, to we in parameters ke through hi function ko wo values provide karate hai. So these parameters are special kind of variables use hote hai iske andar. Jiske andar jo data hai, wo hum function mein kaise provide karenge. So, which we need to provide data in the function, we will send an input. Bhejenge, hai? So, this data are the values of the arguments with which the function is going to be called or invoked. Now, these are two variables. So, this is variable 1 and this is variable 2. So, this we called as a parameter. Now, where the values will go, where will they go? When we call the function. Ko call karenge. So, it means when we call the function ko call karenge or invoke, karenge, to us time pe jo bhi hum values pass karenge. Now, in this case, we pass the values 4 and 5. So, in this case, where will values go? Variable 1 and variable 2. Mein so, these values are passed into the parameters or arguments now this can be a ordered list of parameters ye hamari ordered list ho sakti hai it can be a list so in this case hum usually list pass karte hain jahan par hamari ek order mein rehti hai agar mujhe 4 pass karna hai to 4 hamara variable 1 mein jayega 5 hamara variable 2 mein jayega okay now each time the function is called to jab bhi hamara ek function call hoga jo bhi iske arguments honge sabse pehle wo call honge evaluate honge सबसे पहले हमने जो भी फंक्शंस को कॉल किया कॉल करने के बाद जो भी हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं ऑन टू द फंक्शन सबसे पहले वो इवैल्यूएट होंगे उसके बाद जो भी उनका रिजल्ट आएगा उन वैल्यूज को उसको ही हम असाइन करेंगे उस पर्टिकुलर पैरामीटर्स में सो so यहां पर अगर हम वैल्यूज को एक फंक्शन इनवोक कर रहे हैं ठीक है हमने एक फंक्शन इनवोक किया कॉल किया और यहां पे हमने वैल्यूज पास की 4 एंड 5 नाउ इन दिस केस दीस आर ऑल वैल्यूज तो यहां पर तो हम इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं जस्ट हम इसको पास कर देंगे ऑन टू द करस्पोंडिंग पैरामीटर्स लेकिन अगर इस केस में हमारे पास एक्सप्रेशन होता तो इस केस में हम इसको पहले इवैल्यूएट करते और फिर इन वैल्यूज को हम पास करते ऑन टू द वेरिएबल वैल्यू 1 वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2 नाउ Function arguments are of two types. First is the actual argument and second is a formal argument. So actual arguments kya honge? Ke agar actual argument hamari wo values hoti hai ya wo variables ya expressions hoti hai jo ki hamare function ke andar use hoti hai. So agar hum dekhenge jab bhi hum function ko call kar rahe hai uske baad jo bhi parenthesis humne lagaye hai iske andar hum values provide karenge to ye jo values hongi inko hum bolte hai actual argument. Actual arguments means yaha pe aap generally values provide karte ho user ko. ठीक है फंक्शन को आप जो भी वैल्यूज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इन वैल्यूज के थ्रू ही आप पास करते हो तो जनरली हम यहां पर क्या देते हैं वैल्यूज देते हैं कांस्टेंट्स देते हैं क्योंकि उन्हीं को ही वो कंप्यूट कर सकता है जनरली सो so, इस केस में हमने पास किया 3 4 एज अ आर्गुमेंट तो जब ये फंक्शन जहां पर डेफिनेशन होगी वहां पर ये वैल्यूज असाइन हो जाएंगी सो इफ द फंक्शन हैज अ फंक्शन ऐड एंड इन दिस वी हैव अ टू parameters so in this case if a and b are two parameters so a can assign a value 3 and b 4 ठीक है उसी तरह से second हमारा है जब हम variables को pass करते हैं हम actual arguments में values को pass ना करके variables को pass करते हैं but in this variables हम पहले से ही इसमें कुछ assignment कर सकते हैं ये पहले से ही हमारी compute हो सकती है it can be either given by the user directly or it can be computed in the program. We can compute it in the program mein compute bhi kar sakte hai, or it directly. Bhi de sakte hai. Now, these two variables are passed on to the function. Next is the expression. When we pass the expression, in this case, we have passed two values. Pass ki. First is a 3 plus 3. So, this is the expression for 
one value and this is the second expression for second value. So it means your first value हमारी pass होगी वो क्या होगी three plus three. So it means first evaluate होगी उसके बाद ही वो assign होगा. So इस case में अगर हमारे पास three plus three है तो ये value six हमारी pass होगी onto the value of the parameter. ठीक है? यहाँ पर भी हमारी four plus two है. So again this is a evaluated as six और ये हमारी pass होगी in the function parameter. ठीक है अब हमारा नेक्स्ट है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट सो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट आर आइडेंटिफायर्स यूज्ड इन द फंक्शन डेफिनेशन टू रिप्रेजेंट करस्पॉन्डिंग एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स सो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स वो होंगे जब हम फंक्शन की डेफिनेशन देंगे तो उस टाइम पर जो भी हम वेरिएबल्स यूज करेंगे आइडेंटिफायर यूज करेंगे इन आइडेंटिफायर को ही हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्योंकि ये कहाँ से इनपुट लेगा ये हमारे कॉल्ड फंक्शन से इनपुट लेगा जो कि हमने पास किए थे अभी फोर एंड फाइव इन वैल्यूज को ये पास करेगा ए में और बी में असाइन कर लेगा एंड देन कंप्यूट एंड फाइनली रिटर्न द स्टेटमेंट ठीक है देन नेक्स्ट वी सी द एग्जांपल सो इफ वी हैव अ प्रोग्राम नाउ टेल मी वॉट इज द आउटपुट ऑफ दिस गिवन प्रोग्राम सो इट कैन बी इट इज अ डेफ की वर्ड देन एड ए कॉमा बी सो दिस आर द फॉर्मल पैरामीटर्स देन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सो यहाँ पे हमने सी ए प्लस बी कंप्यूट किया देन रिटर्न सी देन वॉट वी आर डूइंग इज प्रिंट एट टू प्लस टू एंड थ्री माइनस वन तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट होगा इट कैन बी हम क्या कर रहे हैं एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही हम हमारे पास जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हैं अवेलेबल सो टू प्लस टू इज फोर एंड थ्री माइनस टू इज 3 माइनस वन इज टू ये दोनों हमारी किसमें जाएंगे ए में 4 एंड बी में 2 हो जाएगा यहाँ पे कंप्यूट होगा 4 प्लस टू इज सिक्स एंड आंसर में मिल जाएगा 6 तो ये आप वापस इसको रिटर्न करेगा और यहाँ पर हमारा प्रिंट हो जाएगा 6 वैल्यू लाइक दिस हम क्या करेंगे कोडिंग करेंगे या इस तरह के प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं जब हम फॉर्मल या एक्चुअल आर्ग्यूमेंट को यूज करते हैं ठीक है अभी हमको प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं सो प्रोग्राम के थ्रू देखने के लिए हम इंटरप्रेटर स्टार्ट कर लेते हैं सो नाउ दिस इज अ फंक्शन दिस इज द सेम फंक्शन जो अभी हमने लिखा था देन अब हमारे पास है प्रिंट मुझे करना है सो इफ यू वांट टू प्रिंट सो व्हाट वी हैव टू प्रिंट एड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रही हूँ टू कम फोर ठीक है मैं इसको रन करती हूँ तो आंसर इज नाउ सिक्स यू कैन सी आंसर इज सिक्स Now the second case. The second case is when we pass the expression. है ना expression के form में हम इसे देखना चाहते हैं. So it means if we pass four plus seven and seven minus one. ठीक है. अगर मैं ये दो expression send करती हूँ, so it means a में हम क्या हम हमारा assign हो जाएगा four plus seven that is eleven and b में हमारा assign हो जाएगा seven minus one that is six. So eleven plus six that becomes seventeen. ठीक है. So हमें इसको run किया और हमारा answer आ गया seventeen. Now the third case. So third case is when we are using the actual argument as a variable. So हम actual argument हमारे variable होंगे. So variables हमारे हो सकते हैं. It can be x and the second variable is second variable is y. ठीक है. हमने ये लिया. अब initially हम क्या लेंगे यहाँ पर? X में हम एक value assign कर लेंगे. That is eight and y में हम different value assign कर लेंगे. Five. अब मैं इसको रन करा के देखती हूँ, so answer is thirty, so it means कि जब हम जब हम actual parameters को pass करते हैं, तो उस case में हम variable के form में pass कर सकते हैं, हम constant के form में pass कर सकते हैं, हम expression के form में pass कर सकते हैं, और इस time पर जो भी हम pass करेंगे, वो सबसे पहले compute होके, और फिर वो हमारे formal parameters में assign हो जाएगा, and वहाँ पर फिर हमारा definition जो भी given है, वो function compute होगा, and finally हमें answer return हो जाएगा. So in this way we can say that कि हमारा जो पैरामीटर्स हैं या फिर जो पैरामीटर्स हैं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह से हम इसको कंप्यूट कर लेंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर सो दैट मोर एंड मोर यूजर्स कैन गेट बेनिफिट ऑफ दिस वेरी गुड डे है थैंक यू वेरी मच